எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே உரித்தாகட்டும் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் வலைசலம் அவர்கள்கிட்ட சகாபாக்கள் வந்து ரொம்ப மனம் திறந்து பேசுவாங்க அது மட்டுமல்ல தங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தாலும் அதனை கேட்டு தெளிவு பெறுவார்கள் அப்படி தான் ஒரு முறை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்துல்லா இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹூ அனுகு அவர்கள் நபி சல்லா சமூகிட்ட வர்றாங்க வந்து கேட்குறாங்க யார சொல்லலாம் இந்த பெரும்பாவங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்க எது பெரும்பாவம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அல்லாவுக்கு இணை வைப்பது இறைவனுக்கு இணை வைப்பு தான் பெரிய பாவம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ தோடர் அப்துல்லா பின் மசூத் கேட்குறாங்க யார சொல்லலாம் அடுத்து எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க உணவுக்கு போட்டி போடுமோ என்று அஞ்சி தங்களுடைய குழந்தைகளை கொலை செய்வது அப்படிங்கிறாங்க ரசூல்லா அடுத்து எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவன் மசூத் அலி அல்லா அதனங்கு அவர்கள் அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய மனைவியுடன் விபச்சாரம் செய்வது அப்படிங்கிறாங்க ரசூல் சொல்லா சுமர்கள் ஆக அருமை சகோதர சகோதரிகளே மூன்று செய்தியை இங்கே நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அதிலே முதலாவதாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவனுக்கு இணை வைக்கக்கூடாது இறைவனுக்கு இணை வைத்தல் என்றால் என்ன உங்களுக்கு நன்மை வந்தாலும் சரி தீமை வந்தாலும் சரி அது தரக்கூடிய ஆற்றல் அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்று நம்ப வேண்டும் எந்த பொருளின் மீதோ எந்த ஒரு தனிநபர் மீதோ நாம் என்ன செய்யக்கூடாது நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது நம் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் அனைத்தையும் துவாக்கள் அனைத்தையும் அல்லாவிடம் மட்டுமே கேட்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பல பேர்கள் இப்போ கூட நல்ல நேரம் கேட்ட நேரம்லாம் பார்க்குறாங்க பார்க்குறாங்களா இல்லைங்களா கல்யாண மண்டபத்தில் போனீங்கன்னா முகூர்த்த நேரம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ரேட்டு ஜாஸ்தி மற்ற ஒரு சாதாரண நேரம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல நாள் அல்லாத நேரத்தில் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரேட்டு கம்மி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோமா இல்லைங்களா ஆக இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம்லாம் கிடையாது அப்போ உண்மையிலே நம்ம நல்ல நேரம் பார்க்குறதா இருந்தால் நம்ம யார் சுபு தொடுக்கு எழுந்து சுபுகை தொழுது விடுகிறோமோ சுபு தவறாமல் இருக்கிறதோ அந்த நே அந்த நாள் வேணால் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல நாள் அந்த நாள் வந்து ஒரு நல்ல நேரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆக இறைவனுக்கு அதிகமாக துதி செய்து இறைவனை அதிகமாக போற்றி புகழக்கூடிய எல்லா நாளும் நாம் நல்ல நாள் தான் இறைவனுக்கு மாற்றமாக நாம் நடந்தோம்னா அதுதான் மிக மிக மோசமான நாள் இன்னும் சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரத்தின் மீது வானம் பூமி சந்திரன் சூரியன் இவற்றின் அடிப்படையில் என்ன செய்கிறாங்க ராசி பலன்லாம் பார்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் காலத்தில் கூட பல பத்திரிகையில் ராசி பலன்கள் வருகிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வியாபாரம் ஆகா ஓகோன்னு போகும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட என்ன செய்கிறாங்க குச்சம் இல்லாமல் எழுதுகிறாங்க ஒரு பிரபலமான ஒரு குறிப்பு ஒன்று இல்லஸ்டேட் பத்திரிகையில குஷ்வந்த் சிங் ஆசிரியராக இருந்தாரு அந்த பத்திரிகையில ராசி பலன் எழுதிட்டு இருப்பாங்க எப்பவுமே அது ராசி பலனை பார்க்கறதுக்குனே நிறைய வாசகர்கள் ஒரு மாதிரி அப்படி எழுதுற ஜோசியர் என்ன பண்றாருன்னா வரல அல்லது உடம்பு சரியில்லை ஆனால் பத்திரிகை வந்தாகணும் அப்போ ஆசிரியர் என்ன பண்றாரு வேற வழியே இல்லாம அவரே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார் எப்படி எழுதுனார்னா ஏற்கனவே பிரசுரம் ஆயிருக்கா இல்லைங்களா அதை வச்சு அவர் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஆகா ஓகோன்னு பத்திரிகை விற்கிது அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான செய்தியே இல்லை யாரோ ஒருத்தர் அவர் மனசில் என்ன வருகிறதோ அந்த அடிப்படையிலே எழுதி தழுகிறார் என்பது தானே இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே யார் மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது படைத்த இறைவன் மீது மட்டும்தான் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்பது தான் இறைவனுக்கு இணை வைக்காமல் இருப்பதாகும் இது ஒன்று ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வறுமைக்கு அஞ்சு நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது குழந்தையை கொன்று விடக்கூடாது ஏன்னா இறைவனே சுட்டி காட்டுகிறான் உங்களுக்கும் நான் தான் உணவளிக்கிறேன் அவர்களுக்கும் நான் தான் உணவளிக்கிறேன் மூன்றாவதாக விபச்சாரம் என்பது ஒரு கொடிய பாவம் இதோ இறைவதம் சொல்லுவதை நீங்களே கேளுங்களேன் மேலும் அவர்கள் அல்லாவுடன் வேறு எந்த தெய்வத்தையும் அழைப்பதில்லை மேலும் கொலை செய்யக்கூடாது என்று அல்லாவினால் தடை செய்யப்பட்ட எந்த உயிரையும் நியாயமின்றி அவர்கள் கொலை செய்வதில்லை மேலும் விபச்சாரமும் செய்வதில்லை யாரேனும் இந்த செயல்களை செய்தால் அவன் தன் பாவத்திற்கான கூலியை பெற்றே தீர்வான் ஆக இறைவன் இந்த வசனத்திலே சுட்டி காட்டுகிறான் ஒன்று நீங்கள் இணை வைக்கக்கூடாது ரெண்டாவது உணவுக்கு அஞ்சு வறுமைக்கு அஞ்சு உங்கள் குழந்தைகளை கொன்றுவிடக்கூடாது மூன்றாவதாக 
விபச்சாரம் செய்துவிடக் கூடாது என்று திருக்குறான் சுட்டி காட்டுகிறது ஆக இந்த மூன்று பெரும் பாவங்களிலிருந்தும் நாம் விலகியிருப்போம் எல்லாமலை இறைவன் நாம் அனைவருக்கும் அருள்வாளிப்பானாக இறைவன் நாடினால் மீண்டும் சந்திப்போமே மறக்காம